这个题目它要我们呢来判断下列两个集合的关系 ，A 跟 B 之间是 A 包含于 B， 还是 B 包含于 A， 还是 A B 根本就是所谓的相等集合？那我们来看一下第一小题，他说呢 A 代表的是呢里面的元素是 x， 然后 x 是7 k，k 又是这个自然数。所以呢，其实 a 简单的来讲，它就是什么？就是 7， 然后呢1 4然后呢2 1好，一路呢下去。好，那如果呢是 b 的部分的话呢 ，b 则是等于这个1 4 k，k 也是自然数，自然数。所以说，第一个呢是14。第二个是28第三个呢就是42二啊，点点点点点的。那你会发现呢，哎，这个 A 跟 B 的关系很有趣哦，因为呢，只要 B 有的元素啊 ，A 都一定有。这个28呢，在这里也一定有啊， 4 2呢也一定有。因为为什么？你只要是十十十四的倍数呢？就一定是7的倍数，也就是说是14的倍数啊。B 是 B 是7的倍数， 7的倍数。所以呢，只要出现在 B 里面的元素，就一定会出现在 A 里面。这一句话不就是包含于的定义吗？谁包含于谁？当然是 B 里面的元素比较少，所以所以呢是 B 包含于 A 咯。好，这是第一小题。那接下来我们来看一下第二小题。第二小题呢，呃 ，A 集合是 x。x 呢是6与8的倍数啊、哦、，x 既要是6的倍数，也要是8的倍数，那就是什么6跟8的公倍数嘛。好、哦，那6跟8的公倍数呢，我们知道它的最小公倍数是多少？ 6跟 8， 好、哦，最小公倍数是24嘛，对不对？所以呢，其实这整个叙述就是 x 是24的这个倍数这样子。所以你发现 A 跟 B 的叙述怎么样？根本就是一模一样的，只是换句话说，它里面涵盖的东西都是一样的哦，都是24的倍数。那第三小题呢？我们则看到了 A 里面是什么？是一二三四五这么多东西。那 B 是什么呢 ？B 是说啊，呃 ，x 呢，而且符合的条件是绝对值 x 小于6。而且 x 呢是属于所有整数 ，OK， 不是只有正整数而已。所以呢，绝对值 x 小于 6， 其实 x 有可能等于什么？有可能是这个正负一啊，正负二啊，正负三啊，正负四啊，还有正负五。所以呢，如果你仔细看的话，我们再写一次 ，a 呢是等于一二三四五，可是 b 呢？好 ，b 其实包含的更多，因为呢，它包含了负五、负四、负三、负二、负一，然后呢，一、二、三、四、五，所以这样子写出来，谁包含于谁呢？不就一目了然了吗？所以这一题呢 ，a 包含于。B OK A 是 B 的这个部分集合，那这一题呢应该很清楚。